ഹലോ എവറി വൺ വെൽക്കം ബാക്ക് ടു മൈ യൂട്യൂബ് ചാനൽ അപ്പോൾ നമ്മുടെ ഇന്നത്തെ വീഡിയോ എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു ഫാമിലി ഡേ ഔട്ടാണ് നമ്മുടെ ഒപ്പം ഇപ്പോൾ രോഹനുണ്ട് പിന്നെ എൻ്റെ രണ്ട് മമ്മിമാരുണ്ട് അച്ഛനും മാഷനാണെങ്കിലും പിന്നെ പിള്ളേരൊക്കെ ഓൾറെഡി അവിടെ നിന്ന് എത്തി നമ്മൾ ഇച്ചിരി ലേറ്റായി പോയി ബിക്കോസ് നമ്മൾ റോറോ പിടിച്ച് പോകാമെന്നാണ് വിചാരിച്ചത് പക്ഷേ ഒടുക്കത്ത് തിരക്കായിരുന്നു സോ നമ്മൾ എറണാകുളം വഴി തന്നെയാണ് വന്നത് നമ്മൾ എവിടെയാണ് പോകണമെന്ന് വെച്ചാൽ ബോച്ചേ ടോഡി പബിലാണ് അതായത് ബോച്ചേ കള്ള് ഷാപ്പ് സോ ഇത് എവിടെയാണെന്ന് വെച്ചാൽ വായ്പനിലാണ് എക്സാക്ട് സ്പോട്ട് പറയണിയാണെങ്കിൽ മാനാട്ട് പറമ്പ് ഇൻ നായരമ്പലം പഞ്ചായത്താണ് സോ പാക്കിങ് ഒക്കെ ഭയങ്കര സ്പേഷ്യസ് ആയിരുന്നു അച്ഛനൊക്കെ ഓൾറെഡി വന്ന് കാരൊക്കെ പാക്ക് ചെയ്തു നമുക്ക് എന്തായാലും അവരെ പോയി ജോയിൻ ചെയ്യാം ഞാൻ ഇതിൻ്റെ റിവ്യൂസ് ഒന്നും അങ്ങനെ കണ്ടിട്ടില്ല ഫസ്റ്റ് ടൈം ആണ് സോ ഉള്ളിൽ പോയിട്ട് നമുക്ക് ബാക്കി കാര്യങ്ങളൊക്കെ കാണാം സോ ലെറ്റ്സ് ഗോ ഐ നല്ല വെയിലുണ്ട് ഇപ്പോൾ സമയം രണ്ട് മണി കഴിഞ്ഞു എൻ്റെ ബാക്കിൽ തന്നെ ഒരു ബ്യൂട്ടിഫുൾ ഇതെന്താ കുളമാണോ എനിക്കതൊരു കെട്ടാണെന്ന് തോന്നുന്നു സോ ബാക്കിൽ തന്നെ നല്ല രസമുണ്ട് കാണാൻ ഇറ്റ്സ് ആക്ച്വലി വെരി നൈസ് ആൻഡ് ഇറ്റ്സ് പ്രിഡി ബിഗ് നല്ല വലുതാട്ടോ ഞാൻ വിചാരിച്ചത്രയല്ല നല്ല വലുതാ ഞാൻ ഇത്രയും പ്രതീക്ഷിച്ചില്ല നമ്മുടെ കൂട്ടത്തിലാകെ മമ്മി മാത്രമേ ഇവിടെ വന്നിരിക്കുന്നത് നമ്മുടെ ഫസ്റ്റ് ടൈമാ എവിടെ പോച്ച പോച്ചാന്ന് ഏജ് റെസ്ട്രിക്ഷൻ ഉണ്ട് ഗായ്സ് ഇരുപത്തി മൂന്ന് വയസ്സിൽ താഴെയുള്ളവർ നോ ടോഡി ഫോർ യു ഓ ദിസ് ഇസ് ക്യൂട്ട് ഓ ഇവിടെ പിള്ളേർക്കൊരു പ്ലേ ഏരിയ ഉണ്ട് പിന്നെ നോ സ്മോക്കിംഗ് ഏ ഹൂസ് ദിസ് മിസ്റ്റർ ബോച്ചി ഓ ദിസ് ഇസ് സോ നൈസ് ഓ ഇവിടെ ബോട്ടിംഗ് ഒക്കെ ഉണ്ട് ഗായ്സ് നല്ല വലിയ സ്പേസ് ആണ് കൊടുക്കത്ത് വെയിലാണ് സോറി എവിടെ നോക്കിയാലും നമുക്ക് ബോച്ചിനെ മാത്രം കാണാൻ പറ്റുന്നുള്ളൂ ഇവിടെ എന്താ മറഡോണ സോറി മറഡോണ ഇവിടെ കുറേ സ്പേസ് ഉണ്ട് നല്ല സോങ്സ് ഒക്കെ കേട്ടോ നമ്മളിങ്ങോട്ടാണ് പോകുന്നത് ലേക്ക് സൈഡ് ഇറ്റ്സ് വെരി ഇൻട്രസ്റ്റിംഗ് ഫാമിലി ക്യാബിൻസ് നമ്മൾ ഫാമിലി ക്യാബിൻസ് എവിടെ ഊ കൊള്ളാലും മുതിരുന്നുണ്ട് ഇറ്റ്സ് നമ്മൾ ഫാമിലി ക്യാബിൻസിലോട്ടാണ് പോണേ ഇത് നോക്കൂ ഇവിടെ ഫിഷ് ഫാം ഉണ്ട് ഞാൻ വിചാരിച്ചു ശരി ഇത് കെട്ടാണ് കേട്ടോ നിങ്ങളോൾറെഡി ഫുഡ് ഒക്കെ തിന്നു തുടങ്ങിയ നമ്മക്ക് നമ്മൾ ഫുഡ് കഴിക്കാൻ ഇരിക്കുന്നതിന്റെ ബാക്കിൽ ഇറ്റ്സ് സോ ബ്യൂട്ടിഫുൾ ജൂത്ത് ആണ് എനിക്ക് ഇഷ്ടം സ്ഥലം അയ്യോ എന്നാൽ ഇഷ്ടായി ആഗ്നസ് പറ റിവ്യൂ എവിടെ നോക്കിയാലും അടിപൊളി വ്യൂ അതുമാത്രല്ല ഒട്ടും ചൂടില്ല കേട്ടോ വെയിലുണ്ട് പക്ഷെ ഇവിടെ ഒട്ടും ചൂടില്ല അല്ലെ ചൂടില്ലല്ലോ ആഗുന ഇഷ്ടമാ വെയിലുണ്ടെങ്കിലും അല്ലേ ഈ ഫ്ലാസ് ഒക്കെ വെച്ചേക്കുന്നത് ഇത് ആർട്ടിഫിഷ്യലാണ് പക്ഷെ നല്ല ഭംഗിയുണ്ട് ഇതൊക്കെ റിയൽ പ്ലാന്റ്സ് അല്ലേ കുറെ നാളായല്ലേ ബേബി ആഗ്നസിന് അഭിപ്രായമാണ് നമുക്ക് അറിയേണ്ടത് എന്താണെന്നറിയോ 
എനിക്ക് ആക്ച്വലി ഭയങ്കരമായിട്ട് ഇഷ്ടമായി ഫുഡ് ട്രൈ ചെയ്തിട്ടില്ല പക്ഷെ എനിക്ക് വന്നപ്പോൾ തന്നെ ഒരു പോസിറ്റീവ് ഫീൽ കാരണം ഭയങ്കര ഒരു എന്താ പറയുക ബാക്ക് ടു നേച്ചർ ഒക്കെ അല്ലേ നമുക്ക് എപ്പോഴും ലൈക്ക് വീക്കെൻഡ്സ് ഒക്കെ ചില്ല് ചെയ്യാൻ പറ്റിയ ഒരു നല്ല സ്പോട്ടാണ് എനിക്ക് ഭയങ്കര ഇഷ്ടമായി നല്ല ബിഗ് സ്പേസാണ് വിചാരിക്കുന്ന പോലെയല്ല ഭയങ്കര വലുതാണത് ബോട്ടിങ് ഉണ്ട് ഫിഷിങ് ഉണ്ട് പിന്നെ അതുപോലെ കുറേ ഫുഡ് സ്റ്റാൾസ് അല്ലേ കുൽഫി പിന്നെ ഡ്രിങ്ക്സിനുണ്ട് സോ നമുക്കിനി ഫുഡ് ഓർഡർ ചെയ്യാം ബിക്കോസ് യു ആർ ഹംഗ്രി ഗൈസ് ഇവിടെ നല്ല കാറ്റുണ്ട് പക്ഷെ പ്രശ്നം എന്താണെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഓർഡറിങ് ചെയ്യാൻ നമ്മൾ ഒരു അരമണിക്കൂറായി വെയിറ്റ് ചെയ്യുന്നു ഇതുവരെ ആരും വന്നിട്ടില്ല ഭയങ്കര തിരക്കാണ് ലൈക്ക് എല്ലാ ക്യാബിനിലും ആൾക്കാരുണ്ട് ഹായ് ഗൈസ് ഇറ്റ്സ് ഒഫീഷ്യലി വൺ ആർ നമ്മളിവിടെ വന്നിട്ട് സ്റ്റിൽ ഓർഡർ ചെയ്യുന്നതിന് ഹാഫ് ആൻ അവർ വെച്ചു മൂന്ന് മണിയായോ ഇനി ഫുഡ് എപ്പോൾ കിട്ടുമെന്ന് അറിയില്ല കാറ്റുണ്ട് എനിക്ക് നിൽക്കുമ്പോൾ പക്ഷേ ഇരിക്കുമ്പോൾ എനിക്ക് അങ്ങനെ കാറ്റിൽ പാസ് ചെയ്യാൻ പറ്റും വലിയ ചൂടെടുക്കുന്നുണ്ട് ഞങ്ങളിപ്പോൾ ഇവിടെ എനിക്ക് നിൽക്കണെയാണ് ഫുഡിനെയും കാത്ത് എന്തായാലും നമ്മൾ അതൊന്ന് വൈകുന്നേരം പോകുള്ളൂ വൈകുന്നേരം പോയാൽ പോലെ എനിക്ക് ഒരു സൺസെറ്റൊക്കെ ചിലപ്പോൾ കാണാൻ പറ്റും കാണാൻ നല്ല രസമാണ് ബട്ട് യു ആർ സോ ഹംഗ്രി ഭയങ്കര ഡിലേ ആണ് ഭയങ്കര തിരക്കാണ് ബട്ട് ദിസ് പ്ലേസ് ഇസ് സോ നൈസ് റൈറ്റ് വീട്ടിൽ നിന്ന് സംസാരിക്കാനേ പറ്റുള്ള വിഷമത്തിൽ ഫൈനലി ഞാൻ പറഞ്ഞ ലൈൻ ജ്യൂസ് കിട്ടി ഐ വാസ് സോ ഡീഹൈഡ്രേറ്റഡ് ഫ്രഷ് ലൈവ പറഞ്ഞത് എനിക്ക് കള്ള് ഫ്രൈ ചെയ്യണം എന്നില്ല കാരണം ഞാൻ ഒന്ന് സ്മെൽ ചെയ്ത് നോക്കിയായിരുന്നു ഇറ്റ് വാസ് ഭയങ്കര സോ ഞാൻ വിചാരിച്ചു ഫ്രഷ് ലൈവ് ബാക്കി എല്ലാവർക്കും വേണ്ടി പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ അവരോട് ഞാൻ ട്രൈ ചെയ്തിട്ട് ടേസ്റ്റ് എങ്ങനെയാണെന്ന് പറയാം അച്ഛനും അങ്ങൊക്കെ അങ്ങയൊക്കെ നേരത്തെ വന്നത് അപ്പോൾ അവരൊക്കെ ട്രൈ ചെയ്തപ്പോൾ നല്ല ടേസ്റ്റ് ആണെന്ന് പറഞ്ഞാൽ പക്ഷെ ഞാൻ സ്മെൽ ചെയ്ത് നോക്കി സ്മെൽ കേട്ടപ്പോൾ എനിക്ക് എനിക്ക് തൈരും മോരുമൊന്നും എനിക്ക് പറ്റില്ല ജാടിയാണെന്ന് നിങ്ങൾ വിചാരിക്കുമ്പോൾ എനിക്ക് ഇഷ്ടമല്ല എന്നിട്ടാണ് പക്ഷെ ഇതെനിക്ക് ഭയങ്കര ഇഷ്ടം ഹായ് ബേബി ഹായ് ബാർബി ഇഷ്ടമായോ എനിക്ക് സോറി ഗൈസ് നിങ്ങൾ വിചാരിക്കും നാടൻ സ്ഥലത്ത് വന്നിട്ട് ഞാൻ എന്ത് ഇച്ചിരി മോഡേണായി പോയിരുന്നു ജസ്റ്റ് ഫോർ എ വെറൈറ്റി എങ്ങനെയുണ്ടെന്ന് നോക്കാമല്ലോ നാടൻ കടയിലെ മോഡേൺ ഫുഡ്സ് ഇനി ഉണ്ടല്ലേ വരാൻ ഇനി നമുക്ക് താറാവ് വരാനുണ്ട് ഫിഷ് നിർവാന വരാനുണ്ട് പിന്നെ ഇപ്പോൾ പോത്തിൻ നെഞ്ചല്ലോ അതൊക്കെ ഇവിടുത്തെ ഫേ ലൈക്ക് സിഗ്നേച്ചർ ഐറ്റംസാണ് ഇന്നലെ രസമുണ്ടല്ലേ പാൽക്കപ്പ ഇതാണ് പോത്തിൻ നെഞ്ചല് വിത്ത് കപ്പ സൂപ്പറല്ലേ ഫിഷ് നിർവാന ആൻഡ് ഇത് പെപ്പർ ഡക്ക് റോസ്റ്റ് ആണ് നമ്മുടെ ഫുഡ് എല്ലാം ഓൾമോസ്റ്റ് വന്നിട്ടുണ്ടോന്നാണ് എൻ്റെ വിശ്വാസം സത്യം പറഞ്ഞാൽ ഞാൻ ഓർഡർ ചെയ്തത് മറന്നുപോയി ഈ ഓർഡർ കൊണ്ടുതരുന്ന ചേട്ടൻ എന്തൊക്കെയാണ് ഇതിൻ്റെ പേരൊന്നും മറന്നുപോയി ഇതാണപ്പോൾ കള്ളെന്ന് പറയുന്നത് ഒരെണ്ണം മധുരവും ഒരെണ്ണം മധുരവും ഇല്ലാത്തതുമാണ് ഇതിൻ്റെ വ്യത്യാസം എനിക്ക് തോന്നുന്ന രീതിയിൽ പഞ്ചസാര കളിക്കിട്ടുള്ളതാണ് സ്വീറ്റ് ചിക്കൻ ആൻഡ് പൊറോട്ട ഇഷ്ടമായോ എങ്ങനെയുണ്ട് ഫുഡൊക്കെ എല്ലാവരും അഭിപ്രായം പറയൂ കൊളമോ കൊളമോ എല്ലാവരും ഭയങ്കര കോൺസെൻട്രേറ്റ് ആഗ്നസ് പറയൂ അഭിപ്രായം പറ സൂപ്പർ സൂപ്പർ ഞാൻ പൊറോട്ടിയും ഇത് തന്നെയാണ് തിന്നത് ഞാൻ ബാക്കിയുള്ള ടേസ്റ്റ് ചെയ്ത് നോക്കി പക്ഷെ എൻ്റെ ടേസ്റ്റ് അല്ല ഈ കള്ളിൻ്റെ ഒരു റിവ്യൂ വേണം കള്ളിൻ്റെ റിവ്യൂ എങ്ങനെയുണ്ട് കൊളാമോ സൂപ്പർ അതാണ് സൂപ്പർ അല്ലേ ആ ഒഴിക്കുന്ന എടുക്കാം മധുരമുള്ളതാണോ മധുരം ഇല്ലാത്തതാണോ പക്ഷെ മോരിൻ്റെ ഒക്കെ ഒരു മണം മോന് എനിക്കതാ നെല്ല് ചെയ്തില്ലെങ്കിൽ കുടിക്കാരുന്നു പ്ലീസ് ഡോൺ ഡ്രിങ്ക് ആൽക്കഹോൾ ഇനി അത് പറഞ്ഞില്ലെന്ന് വരണ്ട അണ്ടറേജ്ഡ് ഡ്രിങ്കിങ് ഓഫ് ആൽക്കഹോൾ ഇസ് നോട്ട് ഗുഡ് ഇഞ്ചുറീസ് ടു ഹെൽത്ത് 
അതുമാത്രല്ല നല്ല വ്യൂ ആണ് രണ്ട് സൈഡിലും പിന്നെ ഇച്ചിരി വെയിലുണ്ട് ബട്ട് ഐ ഡോണ്ട് മൈൻഡ് ദാറ്റ് ബിക്കോസ് ഐ എം ഫീലിംഗ് വെരി ഗുഡ് ഇന്ന് നമുക്ക് കിടന്ന് ഉറങ്ങാം ഇത് കുളമല്ലാകൂ എന്ന ഫിഷ് ഫാമിംഗ് ഞാൻ ചോക്ലേറ്റ് ചിപ്പ് ചോക്ക് ചിപ്പാണ് മേടിച്ചത് ഇവിടെ വാശിയേറിയ പോരാട്ടമാണ് ഗായ്സ് ഇവിടെ കിച്ചന് പ്ലേ ഏരിയ ഉണ്ട് ട്രാമ്പിലിൻ ഉണ്ട് പിന്നെ ഇതേ ഒരു ബിഗ് സ്ലൈഡ് ഉണ്ട് സ്വിങ് ഒക്കെ ഉണ്ട് ഇറ്റ്സ് വെരി നൈസ് ആക്ച്വലി ബോട്ടിങ് ഫ്രീ ആണ് പക്ഷെ നല്ല വെയിലാണ് ഇപ്പൊ പോയ എന്തേലും നമ്മള് കരിഞ്ഞ് പൊരിഞ്ഞു പോകും അതുകൊണ്ട് പക്ഷെ അച്ഛൻ ബോട്ടിങ്ങിന് പോകണം എന്നൊക്കെ പറയണ്ട നമുക്ക് നോക്കേണ്ടായിരുന്നു എന്ത് പറ്റി തുമ്മലായാ ഓ റോഹൻചേട്ടൻ ഭയങ്കര ഫാമിലാണല്ലോ ആഗ്നസ് അവിടെ സ്വിങ്ങിലിരിക്കുന്നുണ്ട് നാളെയാ ഇപ്പൊ തന്നെ വന്നോ കൊറച്ചു പോയാൽ അതിൽ നിന്ന് പോണ്ടോ ഹായ് ആഗ്ന ആർ യു ലൈക്കിംഗ് ദിസ് നേരെ ചവിട്ട് ചവിട്ട് 
നമ്മളും അങ്ങനെ ബോട്ടിൽ കയറി ബേബി യെസ് നേരെ ചവിട്ടാം അയ്യോ ഞങ്ങളില്ലല്ലോ കൊള്ളാല്ലേ ഗൈസ് നമ്മളിപ്പോൾ സാംസങ് എസ് ട്വൻറ്റി ത്രീയിലാണ് എടുക്കണത് അതാണ് ഇച്ചിരി വിവിടൊക്കെ കൂടുതൽ എന്നെക്കാളും വലിയ ലൈഫ് ജാക്കറ്റാണ് ഞാൻ ഇട്ടിരിക്കുന്നത് പക്ഷെ ലൈഫ് ജാക്കറ്റ് ഇടാതെ ഇറക്കിയും ഇല്ല ഇറങ്ങിയും ചേർത്ത് ബിക്കോസ് സേഫ്റ്റി മാറ്റേഴ്സ് ഗൈസ് അച്ഛനൊക്കെ അവിടെ നിന്ന് വരുന്നുണ്ട് ദൂരെയാ ഞാൻ ടെൻ എക്സ് സൂം ഇട്ടിട്ടാണ് വരുന്നത് യെസ് ലെഗ് വർക്കൗട്ടായി ലെഗ് വർക്കൗട്ട് ഓ ഇതിങ്ങനെ ചെയ്യാല്ലേ ഇതെന്താ എങ്ങോട്ട് വേണേലും നീക്കാൻ പറ്റുമോ നമുക്ക് അത് ഞാൻ ഇപ്പോഴാ ശ്രദ്ധിച്ച ലെഫ്റ്റും റൈറ്റും ആദ്യം നമ്മുടെ ഫ്രണ്ടിൽ ആരാ വന്നിരിക്കുന്നതെന്ന് നോക്കൂ ഇനി ഇങ്ങനെ ചുറ്റിയിട്ട് വരണം അല്ലെങ്കിൽ ഇവിടെ നിന്ന് ചുറ്റിടണം എന്ത് ചെയ്യണം ഞങ്ങളിവിടെ തന്നെ ഫോർട്ട് കൊച്ചി സാധാരണ മഞ്ചി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കൈ വെച്ചല്ലേ തൊഴയടാ ഇത് കാലി വെച്ചല്ലേ അതുണ്ടാവിടെ എനിക്ക് തോന്നണം അവരിപ്പോ പക്ഷെ അത് കൊടുക്കണില്ല നമ്മൾ എത്ര ഫാസ്റ്റില് ചവിട്ടിയാലും പയ്യോ ലെഫ്റ്റ് തിരിക്കോ ലെഫ്റ്റ് തിരിക്കോ നമ്മൾ അവിടെ ഇടിക്കോ അല്ലെങ്കിൽ ലെഫ്റ്റാണ് വെച്ചേക്കണം എന്നിട്ട് എന്താ അങ്ങോട്ട് പോകണെന്നാവും ഗായ്സ് നമ്മളിപ്പോ എത്തും ഇത് കറക്റ്റ് അവിടെ തന്നെ കൊണ്ട് ലാൻഡ് ചെയ്യിപ്പിക്കണോ ലാൻഡ് എന്നൊക്കെ ഇച്ചിരി അങ്ങോട്ട് നീങ്ങണോ വി ആർ ഓൾമോസ്റ്റ് ദേർ യു കൻ ഡൂ ദിസ് യു കൻ ഡൂ ദിസ് കാലിൻ്റെ കാര്യത്തിൽ ഒരു തീരുമാനമായി വൈസ് അച്ഛനൊക്കെ എത്തി നമുക്ക് വേണ്ടി വെയിറ്റ് ചെയ്യണയാണ് ഇറ്റ് വാസ് നൈസ് ദോ കറക്റ്റ് കരക്കടിപ്പിക്കുക ആ കറക്റ്റ് കറക്റ്റ് പെർഫെക്റ്റ് പെർഫെക്റ്റ് എങ്ങനെയുണ്ടായിരുന്നു ഇഷ്ടായോ സ്കൂൾ ടേബിളൊക്കെ ഉണ്ട് ഇവിടെ നോക്കി പിള്ളേരാ കളിക്കണേ പ്ലീസ് അപ്പൊ നമ്മള് വീട്ടിൽ പോണിയാണ് അച്ഛനൊക്കെ അതെ ഇവിടെയുണ്ട് ഹായ് ഗായ്സ് സോറി ഇന്നലെ വീഡിയോ എൻ്റെ ചെയ്തില്ല ടുഡേ ഇസ് ആക്ച്വലി ദ നെക്സ്റ്റ് ഡേ പക്ഷേ ഐ വോണ്ട് ടു സേ സം തിങ്സ് പ്ലേസ് ഇസ് ക്വയറ്റ് നൈസ് എനിക്ക് ഭയങ്കര ഇഷ്ടമായി കാരണം ഭയങ്കര വലിയ സ്പേസ് ആണ് കുറേ ആക്ടിവിറ്റീസ് ഉണ്ട് ബോട്ടിങ് ഉണ്ട് ഫിഷിങ് ഉണ്ട് അതുപോലെ തന്നെ ലൈക്ക് കിഡ്സിന് പ്ലേ ഏരിയ ഉണ്ട് പിന്നെ പൂൾ ടേബിളൊക്കെ കണ്ടില്ലേ ഇറ്റ് വാസ് വെരി ഇൻട്രസ്റ്റിങ് നമ്മൾ കയറി ചെല്ലുമ്പോൾ തന്നെ അതുപോലെ ലൈക്ക് കുൽഫി സ്റ്റേഷൻ പിന്നെ ഒരു കൂൾ ബാർ ഐ മീൻ കൂൾ ഡ്രിങ്ക്സ് വാർ കൂൾ വാർ ഇതൊക്കെ ഇറ്റ് വാസ് കൂൾ പിന്നെ ഇറ്റ്സ് വെരി ബിഗ് അത് മാത്രമല്ല പല ടൈപ്പ് ഓഫ് സീറ്റിങ്സ് ഉണ്ട് ഒരു റെസ്റ്റോറൻറ്റ് പോലത്തെ ഒരു ബിഗ് സീറ്റിങ് ഉണ്ട് അതുകൂടാതെ കുറെ ഫാമിലി ക്യാബിൻസ് ഉണ്ട് പക്ഷേ എനിക്ക് ഫുഡ് 
ഐ വാസ് നോട്ട് പ്രിറ്റി ഇംപ്രസ്ഡ് ഒരിക്കലും ഒരു ഷാപ്പ് ഫുഡിനായിട്ട് നമുക്ക് കമ്പയർ പോലും ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല ഇറ്റ്സ് മോർ ലൈക്ക് എ റെസ്റ്റോറൻറ്റ് ഫുഡ് എനിക്കതാ ഫീൽ ചെയ്തത് എനിക്ക് തോന്നുന്നു വീട്ടുകാർക്ക് എല്ലാവർക്കും അതാ ഫീൽ ചെയ്തെന്ന് തോന്നുന്നു കാരണം നമ്മൾ ഷാപ്പിൽ കഴിക്കുന്ന ആ ടേസ്റ്റ് എന്ന് എനിക്ക് പേഴ്സണലി തോന്നിയില്ല നമ്മൾ പറഞ്ഞ ഐറ്റംസ് ഒക്കെ ഞാൻ നിങ്ങളെ കാണിച്ചു തന്നല്ലോ ഞാൻ ചൈനീസാണ് കഴിച്ചത് പക്ഷേ താങ്ക് ഗോഡ് ബിക്കോസ് എനിക്ക് നാടൻ ഫുഡിനേക്കാളും ആ ചൈനീസ് ഇഷ്ട ചെയ്തു പക്ഷെ എന്നാലും ചൈനീസും ഇറ്റ് വാസ് നോട്ട് അപ് ടു ദ പോയിന്റ് നമ്മൾ പുറത്ത് കഴിക്കുന്ന അത്ര എനിക്ക് തോന്നിയില്ല എനിക്ക് തോന്നുന്നു ഇവരൊരു ഫാമിലി റെസ്റ്റോറൻറ്റ് മാത്രമായിരുന്നെങ്കിൽ കുറച്ചും കൂടി ബെറ്റർ ആയിരുന്നു തന്നെ ബട്ട് ഞാൻ കള്ള് ചെറുതായിട്ട് ടേസ്റ്റ് ചെയ്ത് നോക്കിയായിരുന്നു എനിക്ക് പേഴ്സണലി ഇഷ്ടമായില്ല ടേസ്റ്റ് പക്ഷേ ബാക്കി എല്ലാവരും കുടിച്ചപ്പോൾ പറഞ്ഞു നല്ലതാന്ന് പറഞ്ഞു കമ്പാരിറ്റീവ്ലി നല്ലതാന്ന് പറഞ്ഞു അവർ ഇതിനു മുന്നേ കഴിച്ചതിനേക്കാളും നല്ല കള്ളാണെന്ന് പറഞ്ഞു സോ ദാറ്റ്സ് എ പ്ലസ് പോയിന്റ് പക്ഷേ ഫുഡ് ഐ വാസ് നോട്ട് എറ്റ് ഓൾ ഇംപ്രസ്ഡ് കാരണം ഞാൻ പേഴ്സണലി ഷാപ്പ് ഫുഡ് പ്രതീക്ഷിച്ചാൽ പോയത് കാരണം ടോഡി പബ് എന്നൊക്കെയാണ് അപ്പോൾ ഞാൻ ചോദിച്ചാൽ ഷാപ്പിൽ നല്ല ടേസ്റ്റി ടേസ്റ്റി സീ ഫുഡ് ഡക്ക് പിന്നെ ബീഫ് അതൊക്കെ നല്ല ടേസ്റ്റ് ആയിരിക്കും എന്ന് വിചാരിച്ചു എനിക്ക് എന്തോ നമ്മൾ ഓർഡർ ചെയ്തത് തെറ്റിപ്പോയത് കൊണ്ടാണോ എന്നറിയില്ല നമ്മൾ രണ്ട് സാധനങ്ങൾ സിഗ്നി ബോച്ചി സിഗ്നേച്ചർ സ്പെഷ്യൽസ് എന്ന് പറഞ്ഞത് ആ സ്പെഷ്യൽ ഐറ്റംസ് ആണ് രണ്ടെണ്ണം ഓർഡർ ചെയ്തത് ബാക്കി നമ്മൾ കുറച്ച് ഞാൻ ചൈനീസ് പറഞ്ഞായിരുന്നു പിന്നെ അത് കൂടാതെ നമ്മൾ താറാവും ക്രാബും ഒക്കെ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നു ടു ബി ഓണെ സത്യം പറയാലോ ഇതിനേക്കാളും എനിക്ക് എൻ്റെ വീട്ടിലുണ്ടാക്കുന്ന ഫുഡ് എനിക്ക് ഇതിനേക്കാളും ഇഷ്ടമാണ് എസ്പെഷ്യലി നമ്മൾ ആംഗ്ലോ ഇന്ത്യൻസ് ഉണ്ടാക്കുന്ന അത്രയും ടേസ്റ്റ് ഒന്നും ഡക്കിനൊന്നും നമ്മൾ ഡക്ക് പെപ്പർ റോസ്റ്റാ പറഞ്ഞത് അതൊക്കെ ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ എൻ്റെ മമ്മയുടെ ഒക്കെ സ്പെഷ്യാലിറ്റി ആണത് അതിനത്ര ഒന്നും ഇറ്റ് ക്യാൻ നെവർ ടേസ്റ്റ് ഗുഡ് പക്ഷെ ഷാപ്പിൽ ഞാൻ ആക്ച്വലി ഞാൻ ട്രൈ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഐ മീൻ ഓൾമോസ്റ്റ് എല്ലാവരും ഷാപ്പ് ഫുഡ് ട്രൈ ചെയ്തിട്ടുണ്ടാവില്ല സോ എല്ലാവരുടെ അഭിപ്രായം വാസ് അപ് ടു ദാറ്റ് പോയിന്റ് ടേസ്റ്റ് വന്നില്ല എന്നുള്ളതാണ് പക്ഷേ ഇത് ഒരു ഫൺ ആണ് നമുക്കൊരു ഗെറ്റ് അവേ ഒക്കെ പോലെ പോകാൻ കാരണം ബോട്ടിങ് ഉണ്ട് പിന്നെ ആ സ്ഥലം ഭയങ്കര ഒരു നല്ല ബ്യൂട്ടിഫുൾ ആയിരുന്നു കുറെ ഫിഷ് ഫാം പോലെ ഇങ്ങനെ കെട്ടൊക്കെ നമുക്ക് ഞങ്ങൾ സൺസെറ്റ് കാണുന്നവരെ നിന്നില്ലായിരുന്നു നമ്മൾ പോകുന്നപ്പോൾ പോണ വഴിയായിരുന്നു സൺസെറ്റ് ആക്ച്വലി പക്ഷെ നല്ല രസം ഉണ്ടായിരുന്നു നമ്മൾ ഇരുന്ന സ്ഥലത്ത് ഇച്ചിരി പ്രശ്നം പറ്റി കാരണം എണീറ്റ് നിൽക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് കാറ്റിയിട്ടുണ്ടായിരുന്നു ഇരുന്ന് അവിടെ ഇങ്ങനെ വെയിലടിക്കാതിരിക്കാൻ വേണ്ടി അവർ ഷീറ്റ് കെട്ടിയിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അത് കാരണം ഇച്ചിരി ചൂടെടുത്തു പിന്നെ പ്രശ്നം എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ ഐ ഡോ നോ വൈ കാറ്റിന് ഇച്ചിരി എന്തോ നമ്മൾ ഈ ബീച്ചിലൊക്കെ പോകുമ്പോൾ നമുക്ക് ഉപ്പ് കാച്ച് കൊള്ളുമ്പോൾ നമ്മുടെ മുഖം ഒരു ഫീലിംഗ് ഇല്ല എനിക്ക് അതുപോലെ ഫീൽ ചെയ്തു അതുമാത്രമല്ല ഭയങ്കര ടാനും ആയി എനിക്ക് തോന്നുന്നത് അത് ആ വെള്ളത്തിൻ്റെ ആണെന്നാണ് പക്ഷേ നല്ല കാറ്റുണ്ടായിരുന്നു ചൂടെടുക്കുന്നുണ്ടായിരുന്നില്ല പിന്നെ വൈകുന്നേരം ആയപ്പോഴേക്കും എനിക്ക് എൻ്റെ എനർജി ഡ്രാ ലൈക്ക് ഡ്രെയിൻ ചെയ്യണ പോലെ തോന്നി കാരണം മുഖമൊക്കെ ഇങ്ങനെ ഭയങ്കര ഐ ഡോ നോ ഹൗ ടു എക്സ്പ്ലെയിൻ ദിസ് ഭയങ്കര ഹ്യൂമിഡിറ്റി പോലെ തോന്നി സോ സ്ഥലത്തിന് ഐ ഗേവ് ഫുൾ പോയിൻസ് ബട്ട് ഫുഡ് ഫോർ മീ എനിക്ക് പേഴ്സണലി അത്ര എനിക്കും എൻ്റെ വീട്ടുകാർക്കും കാരണം നമ്മൾ ഇതിനേക്കാളും നല്ല ഫുഡ് കഴിച്ചേക്കണോണ്ട് ആ പേര് ലൈക്ക് ഇറ്റ്സ് എ ടോഡി പബ് ആ പേര് കൊണ്ട് എനിക്ക് ആ ഫുഡ് അല്ലാണ്ട് ഇപ്പോൾ ഒരു ഫാമിലി റെസ്റ്റോറൻറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാലും ഇറ്റ്സ് ഓക്കെ പക്ഷേ ഫുഡ് വാസ് ഓക്കെ ഐ എം നോട്ട് ചെയ്യിങ് നമുക്ക് തിന്നാൻ പോലും കൊള്ളാത്ത ഫുഡൊന്നും അല്ലേ ദ ഫുഡ് ഇസ് ആക്ച്വലി നൈസ് പക്ഷേ ഇറ്റ്സ് നോട്ട് അപ് ടു ദ പോയിൻ്റ് അത്രേ ഉള്ളൂ ഞാൻ പറഞ്ഞ് ചടമാക്കുന്നില്ല ഗൈസ് സോ ഐ ജസ്റ്റ് വോണ്ട് ടു ഗിവ് യു ദ ഹോണസ് റിവ്യൂ നിങ്ങൾ ലൈക്ക് പോണിയാണെങ്കിൽ യു വിൽ ഗൈസ് എൻജോയ് കാരണം ഫാമിലി നേട്ടും ഫ്രണ്ട്സിനായിട്ടൊക്കെ പോയി ടൈം സ്പെൻഡ് ചെയ്യാൻ പറ്റിയ നല്ലൊരു സ്ഥലം കുറെ ആക്ടിവിറ്റീസ് ഒക്കെ ഉണ്ട് ആൻഡ് ലൈക്ക് ടോഡി ഈസ് ദർ സോ അങ്ങനത്തെ ഒക്കെ പോവാൻ നല്ലതാണ് ഫോർ മീ പേഴ്സണലി ഐ വാസ് നോട്ട് 
വേറെ ലെവൽ ഫുഡാണ് അതിൻ്റെ അത്ര ഞാൻ എന്തായാലും ഹോണസ്റ്റ്ലി നിങ്ങളോട് എന്തായാലും എനിക്ക് ഹോണസ്റ്റ് ആയിട്ട് പറയണം സോ ഐ എം ജസ്റ്റ് സെയിങ് ഹോണസ്റ്റി ഞാൻ നെഗറ്റീവ് ആവണേയല്ല പക്ഷേ ഞാൻ കാര്യം കാര്യമായിട്ട് പറയുന്നേ ഉള്ളൂ സോ ഇറ്റ് വാസ് പക്ഷേ ഞങ്ങൾക്കൊരു നല്ല കാരണം ആശ്ചൻ അങ്കിൾ വാസ് ദേർ അപ്പോൾ ഞങ്ങളുടെ കല്യാണത്തിന് അങ്ക് വന്നിട്ടുണ്ടായിരുന്നില്ല അപ്പോൾ ഞങ്ങൾക്ക് ചിലവ് കൊടുക്കണം എന്ന് ആഗ്രഹം ഉണ്ടായിരുന്നു സോ അങ്ങനെ അവിടെ കൊണ്ടുപോയി നമ്മൾ എല്ലാവരും നല്ലൊരു ടൈം സ്പെൻഡ് ചെയ്തു സോ ഐ വാസ് സോ ഹാപ്പി and that's it for this video i hope you guys loved this video if you did like share comments and subscribe to the channel please hit and subscribe cheyega lots of love to all of you bye bye സോറി ഗൈസ് ഞാൻ ഫുഡിൻ്റെ റേറ്റ് മെൻഷൻ ചെയ്തില്ല സോ ഈ പിക്ചറിൽ കാണുന്ന ഫുഡ് കൂടാതെ നമ്മൾ ഒരു എക്സ്ട്രാ കറി നാല് ഫ്രഷ് ലൈംസ് പിന്നെ അപ്പം അത് കൂടാതെ ടോഡിയും കൂടിയാണ് ഓർഡർ ചെയ്തത് മൊത്തം ബിൽ നമുക്ക് ത്രീ തൗസൻഡ് എയ്റ്റ് ഹൺഡ്രഡ് ആണ് വന്നത് എനിക്ക് അത്ര ഓവർ പ്രൈസ് ആൻഡ് എക്സ്പെൻസീവായിട്ട് തോന്നിയില്ല കാരണം നമ്മൾ ഇത്രയും ഫുഡ് കഴിച്ചല്ല